موسیقی اور اگر لانچ کرتے بھی ہیں تو ان کے کچھ سپیسیفک ویرینٹس آ رہے ہوتے ہیں جو کہ کچھ دکانوں پر آویریبل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو زیادہ تر جو باقی کمپنیز کے فلیکشی فون ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیونگ سیت دیٹ ایس ٹوئنٹی الٹرا پاکستان میں بہت زیادہ مہنگا ہے انفیکٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ مہنگا ہے اس کی پاکستانی پرائز کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ فون تقریباً دو لاکھ بیس ہزار کے قریب آتا ہے اگر آپ اسے پاکستان میں بھائی کریں گے اور یہ چیز یہاں پر میں کلیر کر دوں کہ پاکستان کے اندر جو ویرینٹ آ رہا ہے وہ فورڈ جی ویرینٹ ہے اب اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہارڈویر لگی نہیں ہوئی لیکن اس ہارڈویر کو ڈیسیبل کیا گیا ہے تو فائی جی کی ہارڈویر موجود ہے لیکن اس کو ڈیسیبل کرنے کی پیچھے ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگلے دو تین سالوں میں فائی جی نہیں آئے گا اور میں فائی جی ویرینٹ یوز کر رہا ہوں بائی دوئے لیکن یہاں پر فائی جی ہونے کا یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں فور جی ویرینٹ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے اب نارملی جب بھی میں فونز کی بات کرتا ہوں تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل سپیسفیکیشنز کے اوپر جا رہا ہوتا ہوں لیکن اس فون کے بارے میں ہم سپیسفیکیشنز کو اتنا ڈسکرس نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ دو لاکھ بیس ہزار خرچ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹاپ اینڈ سپیسفیکیشنز ہی ملیں گی اور اس فون کا نام S20 Ultra ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سامسنگ نے اس فون کے اندر وہ سارے فیچرز ڈالے ہیں جو کہ سامسنگ پوسیبلی کسی بھی فون کے اندر ڈال سکتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب اس موبائل فون کی سپیسفیکیشنز کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز ہی ریڈکلس لگے گی لائک ضرورت سے زیادہ لگے گی اور شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ شاید ضرورت سے تھوڑا زیادہ لینا جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس موبائل فون کی بیلڈ کی اس موبائل فون کے فرنٹ اور بیک پر آپ کو گوریلا گلاس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کی جو باڈی ہے وہ الومینیم کی بنائی گئی ہے اور یہاں پر میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ اس موبائل فون کا جو ویٹ ہے وہ دو سو بائیس گرام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آل دو اس کا سکرین سائز سکس پوائنٹ نائن انچز ہے اور یہ بہت بڑے سائز کی ڈیوائس ہے لیکن اس موبائل فون کا ویٹ جو ہے وہ آئی فون 11 پرو میکس سے تھوڑا کم ہے تو اگر آپ آئی فون 11 پرو میکس یوز کرتے ہیں یہ اتنی بڑی ڈیوائس بھی اس سے زیادہ ویٹ والی نہیں ہے اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ الومینیم کا یوز کرتے ہیں آئی فون میں سٹین لیس سٹیل کا یوز کیا گیا ہے تو بلڈ کوالٹی والی سائٹ سے آپ کو ایس سچ کوئی پرابلم نہیں ہونے والی آل دو مجھے یہ بات پتا ہے کہ یہ فون کافی سالیڈ ہوگا لیکن پھر بھی کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور یہ بڑا فون ہے تو جیسے یہ گرے گا اس کے ٹوٹنے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس فون کو نیچے پھینکے سب سے پہلے جس چیز کو آپ اس فون پر نوٹس کریں گے وہ شاید اس موبائل فون کا ڈسپلی ہو کیونکہ اس موبائل فون کے فرنٹ سائٹ پر ایک بہت ہی بڑے سائز کا ڈسپلی لگایا گیا ہے اور اس بار یہ جو ڈسپلی ہے 6.9 انچز کا 1440p والا ڈسپلی ہے تو یہاں پر جو ریزولوشن ہے وہ آپ کو بہت اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ایک چیز جو کہ میں نے نوٹس کیا اور جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے سائٹ پر جو کروز ہیں ان کو بہت کم کر دیا گیا ہے سامسنگ نے کب والا جو کلچر ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد دوسری کمپنیز نے بھی کاپی کیا لیکن جتنا زیادہ آپ سکرین کو کرو کرتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ایک پرابلم آتی جاتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ڈسپلی ہے وہ کرو والے ایریا میں ڈسٹارٹ ہوتا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کرو کو دیا ضرور گیا ہے لیکن یہ بالکل منیمل ہے انفیکٹ اگر آپ اس کو سامنے سے دیکھیں گے تو آپ کو شاید فیل بھی نہ ہو کہ یہ کرو ہے سامنے سے اور شاید سامسنگ نے اس کو ہلکا سا کرو اس لیے رکھا ہے تاکہ اس میں اور جو میڈ رنج کی ڈیوائیسز ہیں اس میں کسی حد تک فرق کیا جا سکے اور یہ اس کو اوورال جو گرپ ہے وہ ذرا بہتر دے دیتا ہے کیونکہ یہ سیملیسلی مولڈ ہو جاتا ہے ڈسپلی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 1440p ایمولیڈ ڈسپلی ہے اور سامسنگ کا ڈسپلی ہے ایچ ڈی آر ٹین پلس ہے ڈسپلی میٹ کی طرف سے اے پلس ریٹنگ والا ڈسپلی ہے اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر وہ سارے فیچرز موجود ہیں جو کہ کسی بھی ڈسپلی سے آپ کسی بھی سیل فون میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ریزولوشن زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس موبائل فون کے اندر جو سب سے بڑا فیچر انکلوڈ کیا گیا ہے وہ اس کا یہ فلوڈ ڈسپلی ہے یہ فون ون ٹوئنٹی ہرٹس کے اوپر کام کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس فون کو یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کو نارمل فون کے نسبت یہ بہت زیادہ سمودھ لگے گا کیمرہ پہ یہ شو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تیس یا پچیس فریمز پر چل رہی ہوگی جبکہ یہ جو ون ٹوئنٹی ہرڈز ہے یہ ایک سو بیس ہرڈز ایک سو بیس فریم پہ جا کر کئی پر آپ کو شاید کوئی فرق
और इसका ख़ास तौर पर आपको जो फ़र्क है एक तो स्क्रॉलिंग में फील होता है और दूसरा जब आप टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड के ऊपर तो उस टाइम पर काफ़ी फ़र्क फील होता है क्योंकि जैसे ही आप कीबोर्ड के ऊपर कोई की प्रेस करते हैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स वापस आता है क्योंकि इसका जो टच का पैनल है वो भी टू फोर्टी हर्ट्स काम करता है तो स्पीड वाली साइड से जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये टेन पी पे वन ट्वेंटी देता है फोटीन फोर्टी नहीं देता पर्सनली मुझे उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता लाइक मैं कभी फोर्टीन फोर्टी पी पे इस फोन को यूज़ ही नहीं करूँगा मैंने टेन एटी पी पे ही किया हुआ है तो आई डोंट नो कि वो कौन लोग हैं जो इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन चाह रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप इंटरनल्स के ऊपर एक नज़र डालेंगे तो आपको अगेन वही चीज़ दोबारा नज़र आएगी कि ये एक अल्ट्रा फ़ोन है यहाँ पर आपको बारह जी रैम मिल जाती है और एक सौ का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आपको एक सौ इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और बारह जी रैम देखने को मिलेगी अब कुछ लोगों के सवाल ये होगा कि यार बारह जी की क्या ज़रूरत है तो भाई जब आप फाइव जी डिवाइसेस की बात करते हैं तो उनमें बारह जी की रिक्वायरमेंट होती है और बारह जी का फ़ायदा भी होता है तो अगर आप फाइव जी यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर यह सेंस बनाएगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चिपसेट पाकिस्तान में आ रहा है वो एक्जोनोस नाइन है जबकि अगर आप अमेरिकन वेरियंट्स की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन एट आ रहा है यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्सी चली थी कि एक्जोनोस 990 की जो परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन uh, 865 के नस्बत थोड़ी कम है और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोगों ने डिस्कशंस भी की पर्सनली मैंने एक्जोनोस uh, uh, 990 को ही यूज़ किया मैंने स्नैपड्रैगन 865 को यूज़ नहीं किया और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हाँ अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद हो तो अगर आपको जो भी फ़र्क नज़र आ रहा है वो आप जिसकी तरफ बेहतर समझें उसकी तरफ जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप एक्जोनोस या स्नैपड्रैगन में सेलेक्ट करें तो उस टाइम पर एक्जोनोस की ऑप्शन ही आपके पास अवेलेबल है और एक्जोनोस की परफॉर्मेंस भी मोर देन इनफ है इनफैक्ट मार्च के महीने में जो टॉप सिक्स डिवाइस एन टू टू के ऊपर थी उनमें सैमसंग की ही डिवाइस थी ये पाँच लाख बीस हज़ार स्कोर करता है एन टू टू के ऊपर जो कि एक रिडिकलस नंबर बन जाता है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डे टू डे टास्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमाल है यहाँ पर आप कोई भी गेम चला लें वो कॉल ऑफ ड्यूटी हो पबजी हो कोई भी गेम हो मतलब लाइक कोई भी गेम हो आपको इसके अंदर किसी किस्म का लैग नज़र नहीं आएगा और वन ट्वेंटी हर्ड्स का जो डिस्प्ले है वो गेम्स के ऊपर भी काम करता है तो अगर आप कोई ऐसी गेम डाउनलोड करते हैं जो कि हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे और यही वजह है कि आपको जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो इस सेल फ़ोन के ऊपर बहुत अच्छा मिलने वाला है मैंने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आधा घंटा कॉल ऑफ ड्यूटी को खेला है कोई लैग नहीं कोई हीटिंग इशू नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप डेफिनेटली अगर एक गेमर हैं तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली जो 120 ट्वेंटी हर्ड्स है वो सिर्फ गेमर्स को फ़ायदा नहीं देगा अगर आप डे टू डे टास्क की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ओवरऑल यूजेज के अंदर बहुत स्पीड देखने को मिलेगी और ऐसा ही है ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एमोलर डिस्प्ले होने की वजह से इस मोबाइल फ़ोन के जो बायोमेट्रिक्स हैं उनमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है लेकिन यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि सिर्फ सैमसंग अपने फ्लैगशिप फ़ोन में लगाती है सैमसंग के मुताबिक ये ऑप्टिकल के नस्बत ज़्यादा सिक्योर होते हैं लेकिन अगर आप इनकी स्पीड की बात करते हैं तो पहले सैमसंग के फ़ोन की नस्बत इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है इनफैक्ट अब आप कह सकते हैं कि पिछले साल तक जो चाइनीज़ ब्रांड स्पीड दे रहे थे वो अब ये दे रहा है लेकिन अभी भी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं डायरेक्टली कुछ और फ़ोन्स के साथ जिनमें हवावे की डिवाइस या ओप्पो की डिवाइस हैं तो उनका जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इससे ज़्यादा तेज़ है स्पेशली जब आप किसी डिफरेंट एंगल से करते हैं लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पर जो फोर्टी मेगा का कैमरा है वो आपको फेस आई भी प्रोवाइड करता है और ये दोनों मिलकर काम भी करते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर आप डे टू डे यूजेज में इसको यूज़ करें तो एक दो दिन के बाद आपको इसका फ़र्क भी फील हो कि ये हल्का सा स्लो है क्योंकि ये पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है अब वीडियो में इस पॉइंट तक मुझे लगता है कि आप लोग एक बात सोचने लग गए होंगे कि बिलाल इसके कैमराज की बात क्यों नहीं कर रहे बिकॉज इस मोबाइल फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है वो शायद इसके कैमराज ही हों और इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये उन कुछ आइकॉनिक सेलफोन्स में से है जिनको जब आप अपनी जेब से निकालते हैं तो इसको बैक से देखते ही अगले बंदे को पता लग जाता है कि आप किस सेल को यूज़ कर रहे हैं उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि ये इतना बड़ा जो कैमरा है ये नॉर्मली कोई भी कंपनी नहीं लगाती और 100x लिखा हुआ है तो भाई ये सिर्फ सैमसंग ही है और ये सैमसंग एस ट्वेंटी अल्ट्रा है कैमराज uh, की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर आपको यहाँ पर 40 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो मुझे
ऑल दो एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस किया है कि जब आप लो लाइट के अंदर जाते हैं तो ये पेस्टल कलर्स जो है वो कुछ पॉइंट्स पर देने लग जाती है अब अगर आप इसको मिड रेंज डिवाइसेस से कंपेयर करेंगे या इवन कुछ पुराने फ्लैगशिप से कंपेयर करेंगे तो आपको इसकी क्वालिटी बहुत कमाल लगने वाली है लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल टॉप टीयर के फोन्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उस पॉइंट पर जो लो लाइट फोटोग्राफी है उसमें ये जो है ये इमेज को साफ़ करने की कोशिश करता है और आपको फील होता है कि थोड़ा सा ओवर प्रोसेस किया गया है इमेज को लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी माइक की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो वीडियो क्वालिटी पर फोकस करती हैं लेकिन ऑडियो पर फोकस नहीं करती तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है आई थिंक मुझे बताना याद नहीं रहा लेकिन S20 ट्वेंटी अल्ट्रा के अंदर आपको लाइव फोकस वीडियो मोड भी देखने को मिलता है जो कि बेसिकली वीडियो के अंदर लाइव फोकस करता है और आपको बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो प्रोवाइड करता है ये मिरर हो रहा है तो मुझे उल्टा नज़र आ रहा है लेकिन खैर माइक्रोफोन भी इसी मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो रहा है तो आप लोगों ने बताना है कि ओवरऑल जो क्वालिटी है वो कैसी है और आप मिड वीडियो जो ब्लर की टाइप है उसको भी चेंज कर सकते हैं Uh, कितना ब्लर होना चाहिए वो भी चेंज हो सकता है उसके अलावा आपके पास ये कलरिंग वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कि मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट ऑप्शन है uh, ये एक बहुत ही रेट्रो किस्म का लुक प्रोवाइड करती है और आई गेस uh, ये वो ऑप्शन uh, है जो कि व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे बैक साइड पर आपको चार कैमरास देखने को मिलते हैं आपका मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है 48 मेगापिक्सल का ये टेलीफोटो लेंस लगाया गया है जो कि एक पेरास्कोप कैमरा है यानी कि असल में जो लेंस है वो मोबाइल फ़ोन के इस तरफ को अंदर वाली साइड पे है और एक प्रिज्म लगाया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जूम है वो ले सकें इसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और उसके अलावा आपको एक जीरो पॉइंट का डेप्थ सेंसर कह लें टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर कह लें वो मिल जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं इस एक मेगापिक्सल कैमरा की इस मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ एक सौ का कैमरा आपको काफी ज्यादा फीचर्स तो प्रोवाइड करता है लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं अगर आप लोग मिररलेस कैमरास को जानते हैं तो आप लोग एक बात यह भी जानते होंगे कि अगर कोई कैमरा वीडियोस के लिए बनाया जाता है तो नॉर्मली उसके अंदर जो मेगा पिक्सल्स हैं उनको कम रखा जाता है और अगर कोई कैमरा आपको पिक्चर्स के लिए देखने को मिलता है तो नॉर्मली उसमें जो मेगा पिक्सल्स हैं उनको ज़्यादा रखा जाता है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न ही होती है वो ये होती है कि जब भी आप किसी कैमरा के अंदर मेगा को बढ़ाते जाते हैं नंबर ऑफ़ मेगा बढ़ते जाते हैं तो उस पॉइंट पर उस कैमरा के लिए फोकस करना मुश्किल होता जाता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एरियाज आ जाते हैं जिन पर वो फोकस कर सकता है और यही वजह है कि वीडियो के अंदर ये चीज़ जो है वो थोड़ी अनॉइंग हो जाती है जबकि पिक्चर्स वाली साइड पे आपको ज्यादा डिटेल मिल जाती है ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसका जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है आ, उसके थ्रू अगर आप कोई पिक्चर लेंगे तो आपको किसी भी मोबाइल फोन से खींची हुई सबसे ज्यादा डिटेल वाली पिक्चर मिलेगी यानी कि वो इतनी डिटेल होगी कि जब आप उसके अंदर एक या दो दफा जूम कर भी लेंगे तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने हाँ ठीक है अभी तो बगैर जूम के पिक्चर खींची है जो कि एक बहुत अच्छी बात है इसको आप बहुत ज्यादा डिजिटली जूम कर सकते हैं ओवरऑल जो पिक्चर्स के कलर हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे निकल कर आते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि एक सौ कैमरा के साथ आती है वो ये है कि इसका जो फोकस है वो नॉर्मल कैमरा की नस्बत स्लो है और अगर आप इसको वीडियो मोड के अंदर यूज कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये कंफ्यूज होकर जो फोकस ब्रीदिंग है वो भी प्रोवाइड करता है पिक्चर्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा नोटिस नहीं होती लेकिन अगर आप वीडियो में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसबल है उसके अलावा एक सौ मेगापिक्सल का कैमरा होने की वजह से इसका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ज़्यादा है तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा के सामने करते हैं तो उसके बैकग्राउंड को ये ऑटोमेटिकली ब्लर कर देता है और ये पोर्ट्रेट मोड या सॉफ्टवेयर वाला ब्लर नहीं है ये इसके एक मेगापिक्सल का अपना ब्लर है जो कि एक्चुअल में आपको मिलता है देखने में खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करता है लेकिन किसी हद तक एक प्रॉब्लम भी बन जाता है अगर आप ज़्यादा चीज़ों को फोकस में लेकर आना चाहते हैं 108 मेगापिक्सल कैमरा यहाँ पर आपको लो लाइट के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड करता है क्योंकि ये पिक्सल बिनिंग का यूज़ करता है यहाँ पर नाइट मोड को भी दिया गया है जो कि अगेन आपको काफ़ी अच्छा और डिटेल रिजल्ट प्रोवाइड करता है और अगर आप पिक्चर्स की बात करते हैं तो आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री निकल कर आएंगी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली वीडियो के अंदर आपको थोड़ा बहुत इशू ज़रूर आएगा और यहाँ पर अगर वीडियो की बात हो रही है तो मैं ये बात भी बता दूँ कि क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एक सौ का मेन कैमरा मिलता है तो ये मोबाइल फ़ोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है जिसका मतलब ये है कि ये पहला मोबाइल फ़ोन है पूरी दुनिया में जो कि 
कि कुछ टाइम पहले जब सैमसंग ने नोट सीरीज में 4K इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम पर लोगों के पास 4K टेलीविजन या 4K मॉनिटर्स ही नहीं थे तो उस 4K का कोई खास फायदा नहीं होता था और जब आप इससे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं एक तो फोकस लो हो जाता है दूसरा आपको जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो देखने को नहीं मिलती और मोर इम्पॉर्टेंटली जो इमेज है वो थोड़ी सी डार्क वाली साइड पर चली जाती है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसके अंदर 8K वाली साइट पे मत जाएं आपके लिए 4K जो वीडियो है वो मोर देन इनफ रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगी और मेरा नहीं ख्याल कि आपको 4K से ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए हैविंग सेट दैट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बाकी फोकल लेंस भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पर जो टेलीफोटो कैमरा है वो आपको हंड्रेड जूम प्रोवाइड करता है एटलीस्ट सैमसंग ये क्लेम करती है मेरी टेस्टिंग के मुताबिक अगर आप इस फ़ोन के कैमरा को जूम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 30x तक तो ये गुजारा करा देगा 30x तक आपको मज़ा आएगा इसकी जूम को यूज़ करने का 30 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो ख़राब होती जाएगी और 100x के ऊपर जाकर तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप किस चीज़ की इमेज ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हंड्रेड ज़्यादातर से के अंदर यूज़फुल रहेगा स्पेशली जब आप किसी दूर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि साइज़ में छोटा है तो उस टाइम पर 100x जो है वो कोई सेंस ही नहीं बनाता और ज़्यादातर हद तक आपको डिजिटल जूम मिलेगा तो आई वुड रिकमेंड कि आप 30x से ऊपर जूम जो है उसका इस्तेमाल ना करें अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर तीनों फोकल लेंस के ऊपर फोकस किया गया है और फोकल लेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी लगाया गया है ऑल दो उसकी क्वालिटी ठीक है बट प्रॉब्लम ये है कि जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है दोनों कैमराज के दरमियान में जो डिफ्रेंस है वो काफ़ी हद तक वाज हो जाता है और यहाँ पर अगर आप इसको लो लाइट में लेकर जाते हैं तो डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है और मेरे हिसाब से अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जितना इस्तेमाल होता है इसको एटलीस्ट फोर्टी एट होना चाहिए था ताकि ये जो बाकी कैमराज है उनको अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता अब नॉर्मली मैं इस पॉइंट के ऊपर मोबाइल फोन के जो बाकी फीचर्स हैं उनके ऊपर बात करने लग जाता हूं लेकिन मैं इस मोबाइल फोन की एक ऐसी चीज को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि मेरे हिसाब से सैमसंग ने रीसेंट इयर्स में बहुत ज्यादा बेहतर बनाई है और वो है उनकी सॉफ्टवेयर सैमसंग के फोन्स मैंने स्टार्ट में इस्तेमाल किए और उसके बाद मैं उनसे हट गया उसकी सिंपल सी रीज़न ये थी कि जब आप उनके सॉफ्टवेयर को देखते थे तो उसके अंदर ऐसे लगता था कि हर चीज़ को बस डाला गया है देखा नहीं गया क्या है हर चीज़ को बस फेंका गया है लेकिन इस बार अगर आप वन यू की बात करते हैं तो वन यू आई मुझे बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक लगी है और इसके अंदर सिर्फ वही फीचर्स रखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा फ्लूड किस्म का एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है यहाँ पर डार्क मोड जैसे फैसिलिटीज़ दी गई हैं और हर चीज़ को बड़ा अच्छी तरह से मैनेज किया गया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि रीसेंट ईयर्स के अंदर कुछ लोग कहेंगे सैमसंग ने कैमराज बेहतर किए हैं कुछ कहेंगे यार डिस्प्ले बेहतर कर लिया लेकिन मेरे हिसाब से जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है क्योंकि इनने अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा रिफाइन किया है और मज़ेदार बात यह है कि जब से मैं ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे इस फ़ोन के ऊपर कुछ छः अपडेट्स आ चुकी हैं तो उस हिसाब से जो अपडेट्स का साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्टिंगली ये शायद उन कुछ फ़ोन्स में से है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डिवाइसेस हैं लेकिन इसके ऊपर मुझे किसी भी किस्म का क्रैश नहीं नज़र आया नॉर्मली ऐसा ही होता है कि बेशक आईफोन हो एंड्रॉयड हो उन पर क्रैशेज आ रहे होते हैं स्टार्टिंग के अंदर लेकिन इस फ़ोन पर ऐसा कुछ नहीं था तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन की ओवरऑल यूजेज की तो उसमें जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्योंकि वन ट्वेंटी का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगाया गया है तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर उसको चलाने के लिए जो बैटरी का साइज़ है उसको भी बड़ा बनाया गया है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 5000 हज़ार की बैटरी बिल्टन देखने को मिल जाती है जो कि एक बहुत बड़ा बैटरी साइज़ है और मैं यहाँ पर फिर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन का जो वेट है वो आई फोन इलेवन प्रो से ज़्यादा नहीं है तो पाँच बैटरी लगने के बावजूद भी ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है आ, ये जो पाँच हज़ार की बैटरी है ये आपको अगर आप हैवी यूज़र हैं तो एक दिन और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो तकरीबन डेढ़ दिन प्रोवाइड कर देगी आप इसको अगर कंपेयर करते हैं हवावे के साथ तो जहाँ पर हवावे दो दिन का बैटरी बैकअप देता है वहाँ पर ये फ़ोन आपको तकरीबन डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप देगा तो अभी भी सैमसंग का जो बैटरी साइकिल है वो उतना बेहतर नहीं हुआ जितना हवावे का है आ, शायद उसकी रीज़न ये है कि मैंने हवावे के जितने भी फ़ोन इससे पहले फ्लैगशिप यूज़ किए हैं वो सिक्सटी हर्ट्स पे थे ये वन वाला पहला फ़ोन है मेरा तो देखने में आएगा कि हवावे के जो फास्ट वाले फ
उसको सपोर्ट करता है लेकिन उसके लिए आपको चार्जर सेपरेट लेना पड़ेगा मेरी टेस्टिंग के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं इसको मैकबुक के चार्जर के ऊपर लगाता हूँ ये तब भी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देता है आप इसे किसी भी यू टाइप सी वाले पावर डिलीवरी वाले चार्जर पर लगाते हैं तो ये फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देता है तो आपको सिर्फ सैमसंग के चार्जर से नहीं बल्कि दूसरे चार्जर से भी जो फास्ट चार्जिंग है वो देखने को मिल जाती है इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एक्सपेनेबिलिटी की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है यहाँ पर जो मेमरी कार्ड की स्लॉट है वो अवेलेबल की गई है और डेल सेम की ऑप्शन भी अवेलेबल है तो आप बड़ी आसानी से इस मोबाइल फोन के अंदर मेमरी कार्ड डालकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर स्टेरियो स्पीकर्स को भी ऑप्शन के तौर पर दिया गया है और यहाँ पर जो स्टेरियो स्पीकर हैं वो एक्चुअल स्पीकर्स हैं तो उसकी स्क्रीन जो है वो स्पीकर का काम नहीं करती बल्कि इसके ऊपर वाली साइड पर एक्चुअल स्पीकर दिया गया है तो जब आप कोई भी मूवी वगैरह देख रहे होते हैं जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है और स्पीकर्स भी काफ़ी मज़ेदार हैं अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं इतना क्लियर करना चाहूँगा कि अगर ये मोबाइल फ़ोन आप इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन को देख ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एस प्लस की तरफ चले जाएँ अगर आपको स्पेसिफिकेशन का बहुत ही ज़्यादा शौक है लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि स्टेटस कॉन्शियस है तो आप इस मोबाइल फोन को ले सकते हैं इस मोबाइल फोन के डेली यूजेज के अंदर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये उन कुछ डिवाइसेस में से है जो आप किसी बिल्डिंग के बाहर जाकर अगर रखेंगे चेकिंग वाले काउंटर के ऊपर तो जो बंदा आपको चेक कर रहा होगा वो ये मोबाइल फ़ोन रिकॉग्नाइज़ करेगा मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सस्ता सा काम लगता है बहुत चीज़ी लगता है कि यार आप अपने मोबाइल फ़ोन को शौकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो बट लेट्स बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में ये प्रोमैक्स क्यों बिकता है ये कोई फीचर वाली साइड से तो नहीं बिकता भाई ये तीन कैमरास की वजह से बिकता है और यही वजह है कि एस ट्वेंटी अल्ट्रा भी बिकेगा उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि इस मोबाइल फ़ोन को दूर से देखने में ये रिकॉग्नाइज़ हो जाता है सबको पता है कि ये दो लाख बीस हज़ार का फ़ोन है तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि स्टेटस कॉन्शियस है आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं वरना जो एस प्लस है वो मेरे हिसाब से अपने प्राइस टैग को ज़्यादा बेहतर जस्टिफाई करता है और जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो दोनों फ़ोन के ऊपर मोर और लेस सिमिलर है आई होप आपको आज की जो वीडियो है अब वो पसंद आई होगी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मुझे बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके ओपिनियन है क्या ये फ़ोन आपने ख़रीदा है और आपको क्या लगता है कि क्या दो लाख बीस हज़ार के अंदर फ़ोन्स जस्टिफाइबल हैं या नहीं तो जो भी कमेंट्स हैं आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो में इतना ही दिस इज़ बिलाल सैनिंग ऑफ अल्लाह